大家好，我是秋平，我现在在江西抚州的大山里面。之前我们在全国很多地方看到了一些地主大院，有砖结构，有木质结构，很多呢都是沿着一条线对称。而在山西还看到了一些窑洞式的那个地主大院，它是一具山势而建的。那今天我们来看到这个大院啊，非常奇特，它就像一艘大船在河流或者是大海中行驶一样的迎风破浪。这个大院有一个很好听的名字，叫做船屋。好像迄今为止就发现四座这样的船屋，都在江西抚州，是不是很奇怪？这个就跟我们经常看电视剧里面讲的天地会有关。听说这个以前是天地会的据点。那今天我们就来看一看这座奇怪的大屋为什么会建在江西的大山里面。这个大院的位置其实是非常好，依山傍水而建，占地面积大概是十亩。房屋整体属于砖木结构，就是外面是砖，里面是木头。一进三厅，每个厅呢三屋，总共这里按照资料说法是有一百零八个房间。房屋的高达差不多有六米，全部是青砖灰瓦，飞檐翘角。整座大院是一座船形古宅，相当于是逆水之舟。朝向东南，从远处看的话，有船头、前舱、后舱、甲板、船棚，皆有，惟妙惟肖，所以才称呼为船屋。按照资料介绍，这座船屋到现在大概是一百八十多年的历史，能够保存下来，确实挺不容易的，因为时间这么悠久。这座大院的主人是姓林。他也是在外面发达，然后回到家乡建房买地。那么，作为一个财主，他为什么会把房屋建成船形，而不是我们经常看到的干派或徽派建筑？这是因为这个主人他跟当时天地会有关联。天地会也叫做鸿门，是明末清初在当时形成的一个神秘组织。大家看电视剧也能够了解，天地会一直跟清政府是死对头。那么，清政府呢一直要打压天地会，从而天地会，他就比较隐蔽，经常是把据点这些地方设在大山里面。而在南城这里，明朝是一位藩王的，所以有一些资料考证说，这个主人当时跟这个南城这个藩王的后代就一起加入了天地会，并且呢，还是天地会里面的得力干将。从而就把他这个大院作为天地会的一个据点，所以才修成了船屋的形状。因为江西这个地方，尽管说在明朝出了很多文人，出了很多在明朝当官的人，但是毕竟他离北京中原大地非常远，他们把这些据点建在这种大山里面，一般人还真发现不了。等一下呢，我们还能够看到有一些关于。这个船屋跟天地会有关的一些证据，古代建房屋，它那个砖都跟我们现在不一样，比较大一点。他们这里面的粘合剂是什么呢？就是那种叫做糯米石灰浆，它这个非常坚固啊，因为古时候没有水泥嘛，就用其他的代替。下面是用石头做地基，上面青砖。这里就是大院的大门。是一个八字形，我们正常来讲，一般房屋的大门是坐北朝南，而它这里例外，它是坐西北朝东南。为什么会这样？因为这个可能就是跟天地会有关。它作为明末清初成立的一个组织，一直是以对抗清政府为己任。那么当时明朝，明朝在崇祯自杀之后，在南方，特别是东南方向，还有一个小朝廷叫做南明。那么他们可能设计这个大门的朝向，就跟这个有关。以前这两边可能还是雕刻，现在已经找不到了。正常来讲，在这个大门上面应该还有几个字，现在已经也没有了。不过这里还是镂空的石雕，挺精美的。现在进去看一下，这是铺手。在古代，很多宫殿或者是陵墓，它那个铺手才是真的漂亮。如果大家没看过的话，可以去那个赵林博物馆，那是太漂亮了。在这个我们这样看起来，它这个房屋都是用砖结构建筑的
，其实它只是说这个外面是有砖，然后在里面的话全部是用木头。这个我们已经说过很多次了，金包银的说法。然后在这个墙面上有很多窗户，包括上面也是，只不过形状不一样。那个都是树叶形状，讲究的是一楼归根，因为在古代也好，现在也好。大家如果在外面出人头地，他都会回老家建房屋。古代就更明显，你像很多人，特别是明清的时候，他当官，那一定会在家里这边采购、置办很多家产，就等自己回来。你像曾国藩的故居，还有很多名人的都能看得到。在大院墙壁旁边还有几块巨大的石头，总共是四块。大家看到没有？这中间是有缝隙，那么这个就叫旗杆石。以前它这里是有一个旗杆竖在上面，这是因为他们家族有人考取了功名，像举人，就是四块石头，两根旗杆。因为在古代呀、啊，你树立多少旗杆是有规定的，同时你家里能不能树立，这个也是有规定的。他这里写了，光绪时期，举人宁文林，也就是说他姓宁。然后叫文林中了举人，所以说就弄了旗杆石，在很多古老的村落或者大院都能看到旗的杆石，只说大小的区别而已。它这里是由两个大夫地组成，相当于是两个大院。那从这里进去，其实也是一个三进院落，那边也是如此。整个这里面的房间，刚才也说了一百零八个，就相当于是一个超级大的宅院。那可能现在只是为了保护。这里面是不让进的，锁住了。但是我们通过这个门楣、门楼，能够知道他们这个家族当时的实力雄厚。这个门毡上面是有三个人，应该是福禄寿，就是说的他们家族这些人呢、啊、要健康长寿，相当于长辈嘛。在这个上面还雕刻了一些吉祥如意的画面，人物形象饱满，表情生动。有这样的雕刻，其实也证明他这个家族当年实力的强悍。上面写的是大夫地，那也是能够证明他们这个家族有功名的人出身，也是说他们当过一定的官员。因为大夫地也并不是说什么人都能够拥有的。他左右两侧还有厢房，后面还有一些房屋，主要是他们学习、办公，还有一些私塾。因为整个家族这么大，他小孩肯定也很多，那自然而然的话，教育是关键中的关键。在这个上面呢，也有很多精美的木雕。他这里呢，可能还没凸现天地会的，那等一下我们去其他地方看，还能看到他们凸现了天地会的标志。尽管说他这里有大门，但是大门也不常开，很多时候进出是从小门进出的，因为大门进出。不管是哪一家大院，都是有规定的。一般是说身份比较重要的人或者上级等等，才会走大门。像下人和其他时候，家族的成员基本都是走小门、侧门进出的。走到这里面，就能够很明显的看得出来，基本上都是木质结构的了。本来如果这里一直往前走，就是那个船头的位置，但这里看到一个超级大的天井，整个这个。大院天井有几十个，然后这边是属于北厢房，那边属于南厢房，它两边都是一样的。这里还有很多房间，就当时主人他们在这边办公学习，就是在这一块。同时还有私塾，那么以前这个里面就是私塾，他们在这里学习，那请的老师也是住在这边。在古代，老师。来家里教书，地位是很高的，他们被称为先生，包吃包住的。哎，又看到一个很好玩的，这个风车，大家不知道见过没有啊？就是说，稻谷有杂物或者其他有杂物的东西放在这里，然后摇起来，把这个一开下去了，那使劲的扇的话，杂物又从这里出来了，然后饱满的谷粒就是从这里下来，应该很多人也见过了。这样看，这个大院是不是挺大的？上面就是典型的徽派、干派这个建筑风格，那个是叫马头墙。往这边走就是船尾了，通道都是一样的。这里同样也是刚才看到的那种类似厢房
我们从这里出来了，它这个其实是一个门，但是也是叫拱旋。以前这里也是有门的，你看，门毡下面有孔。从空中的画面看的话，这是一个四方四正的，而且比较高，因为储存粮食相对来讲要讲究干燥嘛，所以它这里就建得比较高。然后这个门楼门楣也挺有意思的，门那个楣下面有狮子。一个绣球，一个背着小狮子，就相当于他们家子屋要多子多福。这个地方，这个建筑看起来比较奇特吧？四方是正的，它是整个家族里面进行藏宝、储存粮食的地方，也是这个船的尾部。你看船的尾部刚好一个祠堂，在前方有，在尾部也有。因为在古代建房子讲究所谓的风水，那么既然像船的形状，那么肯定也有水在这里，这是一点。另外一点呢，它里面很多木质结构的，它有水，就相当于消防作用。还有一点呢，它这个里面的排水系统啊，天井那个下面排水也是排到这个祠堂里面的，所以有这综合几个因素的作用。去里面看看，不知道有没有人居住。哦，这下面全是用那个巨大的石头作为地基呀、啊，到处都铺满了石头。这个应该是。第二进院落，这相当于都是对称的。它这里是经过修缮，以前可能是有人居住，房间是真的非常多啊。你看上面也有很多精美的雕刻，这里面不知道刻画的是什么，好像是一头龙。空间还是非常大的，在古代很多大院房间都修成跟三跟九有关，大家说一说这些到底是什么含义？在这个下面。能够看到这个墙壁非常高，并且前面呢还有一个非常独特的东西，就是验证这里属于天地会一个据点的重要证据。有些人还说这里是天地会起源的地方，这就不知道真假了。但是前面那个地方确实可以看到一些资料，在这里大家不知道看不看得清楚，在这个门上面有石雕狮子头。狮子呢，吐着长长的舌头，脑门上有一个八卦乾坤图，在舌头上面明显的可以看到一个字“天”，在嘴巴里面还有个“地”。这个额头上面的八卦乾坤图，刚好印证了《鸿门会谱》中“阴阳配合是乾坤，不入此间是外人”的记载。而“天地”两个字合起来，宛如自动船形屋的不二身份证明。更令人惊讶的就是说，这个。八卦乾坤图与山东天地会成员佩戴的图案几乎是一个版本，而据《吴建通志》记载，在清朝光绪年间，建昌府的天地会成员在福建顺昌县有一个事情，当时他们打的旗号就是八卦乾坤旗。通过这些资料印证，这个船屋跟天地会有关，它的可信度就大大提高了。大家觉得这种可信度高不高？说到天地会和船屋，还有一些秘密。在江西抚州有四座船屋，其中两座他们的房间都是说有一百零八个，但是实际考证出来的都只有一百零七个，最后一个找不到。按照一些传说，这最后一个房间就是藏匿天地会财宝的。如果有人能够找到最后一个房间，就能够找到这一批财宝。但是，一直也没有能够找到，所以这就是一个传说，一个至今没有被破解的秘密。它，并且这个房间，有些人数可能是一百零八个，有些人可能数就是一百二十八间。这个船屋就有点像是密室逃脱的感觉，因为里面有串联，同时有一些暗房。我们现在是进去参观不了，因为可能是。属于一种保护的措施，所以每个人去数这些房间，可能数量就不一样。不管这里是不是天地会的据点，随着时间的变迁，这些秘密都淹没在历史的长河当中。